My heart. Allahum. Oh my God. I am burning. I am burning. Ah, kalbim, kalbim. Aman Allah'ım, yanıyorum. Kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Ben yönetmen Muhammed Tanrısever. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Muhammed Tanrısever benim. Ben de senin. Sen beni tanımazsın. Ama ben seni gayet iyi tanıyorum. Biliyorum geçmişini. Mesela şu anda mutsuzsun. Kendini yalnız hissediyorsun. Doğru. Deli diyorlar. Çılgın yönetmen diyorlar. Ya da görmezden geliyorlar. Sen sıkı çalışmaya, mücadele etmeye devam et. Bazen böyle birdenbire büyük bir yalnızlığın içinde buluyorsun kendini. Evet, öyle. Övgüyü hak edenler, eleştirenler değildir. Kusur bulup kurt takanlar değil. Arenada olan, yüzü gözü kan ter içinde, cesurca mücadele eden, hata yapan, yetersiz kalan ama asla mücadeleyi bırakmayanlardır. Sen dost doğru yolunda devam et. Geçecek mi bütün bunlar? Bir gün beni değerli bulacaklar mı? Bu hiç önemli değil. Önemli olan karınca gibi İbrahim'in ateşine su taşımaktır. Yüce bir amaç uğruna kendini tüketenlerin yeri yenilgi ve zafer görmemiş. Korkak ruhlar tarafından dolduramaz. Hocam, detedi. Geliyorum. Sen de kal. Merhaba, merhaba. Tembeller, korkaklar, üşenenler, sürekli bahane bulup erteleyenler, başkasının sırtından geçinen tüfeğliler, mazeret bulanlar, Utanmadan bir de yalan söyleyenler, yalan, yalan söyleyenler sizlere sesleniyorum. Yuh olsun size. Nasıl bu hayat? Beğeniyor musunuz? Mutlu musunuz? İnansız, misyonsuz insan mutlu olabilir mi hiç? Senin tekisin. 
Şerefsiz. Bedelini ödeyeceksin. Dur, yapma. Aa! Keyfimden mi içiyorum be? İçmesem delireceğim. Öleceğim, kafayı yiyeceğim. İçimdeki çığlığı ancak böyle bastırabiliyorum. Baba, sosyal medyadan tanışmıştım. Hata yaptım. Beni kandırdılar. Bu son. Bir daha olmayacak. Affet beni. Tövbeler tövbesi. Kalk şu bilgisayarın başından artık. Sabahtan beri ne ekmek yedin, ne su içtin. Kafan kalmadı, aklı nerede gitti? O kripto mudur, kuyum midir, nedir? Batırdım paralarımı. Senin bu bunalımlarının, eve kapanmalarının sebebi... ...bir baltaya sap olamaman. Biz sana daha ne kadar bakacağız? Neyle evleneceğim baba ya? Ya hayat pahalı, kazandığım bana bilanca yetiyor. Hem evlenenlerin çoğu bir senede ayrılıyorlar. Ben korkuyorum baba, korkuyorum. Allah var. Ama gerisi urafe. Bundan sonra namaz falan kılmayacağım ben. Deist oldum. Hiçbir korkum da kalmadı. Böyle daha özgürüm. Görüyorsunuz bu hayatta yaşamanın nasıl bir mücadele olduğunu. Nasıl bir imtihan olduğunu. Gülmek de var, ağlamak da var. Bu dünyadaki imtihanımız... ...hayatımızın daha güzel, daha anlamlı olması için. Herkes kendine göre bir mücadele veriyor. Ben de imanı ve sanatı seçtim. Zaten ikisi birbirinden ayrılmaz. Dünyanın en muhteşem sanat eserleri din adına yapılmıştır. Dinsiz sanatçı vardır. Fakat dinsiz sanat yoktur.
Dünyanın büyük alimi Konyalı Mevlana sürekli sema yapardı. Bir gün çarşıda gezerken demir döven esnafın çıkardığı seslerle transa geçip dans etmiş. Sema yapmış. Müzik ve dans Mevlana gibi alimlerde insanın yaradanla duyduğu aşk ile harekete geçişini Allah'a yönelişini ifade ediyor. Önemli olan müziğin türü ve cinsi değildir. İnsanın amacıdır, gayesidir. Kulağı nasıl algılıyor, kalpte nasıl bir titreşim yapıyor, haz verip transa geçiriyor. Hocam bir de bunlar var. Bu ayırdıklarımız olabilir. Temas kurun, görüşmeye gelsinler. Peki hocam. Bu nasıl buldunuz hocam? Alternatiflerimiz de var hocam. Yo yo bu iyi gayet güzel. Bir de finalde ne giyeceğini göreyim. Burada hocam. Tamam olur. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Hocam! Bu ne cüret be kardeşim? Korkuttun beni. Hasbin Allah. Özür dilerim. Düşünemedim. Seçmeniz için getirmiştim. Tamam da. Büyüktün birden. Yüzüme yüzüme atıyorsun bıçakları. Böyle sunuş mu olur? Böyle sanat mı olur? Nasıl sanatçısın sen? Tamam göster bakayım. Bu olsun. Büyüğüne gerek yok. Peki efendim. Efendim, Hulvi Hanım karakteri için oyuncumuz Münevver Hanım. Buyurun, hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Hoş Bilmiyorum, geldiniz. Kaç yaşındaydınız? 73. Güzel. Geldiğiniz için sağ olun, tanıştığımıza memnun oldum. Size çay yemek ikram edelim. Arkadaşlar sevap verecekler, buyurun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz seninle 65 diye konuşmadık mı? Neden bu kadar yaşlı bir kadın getiriyorsun karşıma? Hem de kilolu. Efendim fotoğraflarında genç görünüyordu. Sadece fotoğrafına bakıp mı karar veriyorsun? Bilgilerini incelemeden mi seçiyorsun? Özür dilerim efendim. Hocam sesçi geldi. Bazı çalışmalar getirmiş. Yukarıda bekliyor. Tamam sen git ben geliyorum. Sen ne diyecektin? Hocam senarist gelemiyor, ne yapalım? Neden gelemiyormuş? Ana rahmi sendromu varmış, evden çıkamıyor. Ne? Ana rahmi sendromu mu? O ne demek? İşte evden çıkınca panik atak krizi geçiriyormuş. Allah Allah! Memleketin her yerinde depresyon, panik atak, duygu düşünce bozukluğu. Sen arkadaşın evine git bir konuş bakalım. Tedavisi için ne yapabiliriz? Peki hocam. Barbaros nerede? Yedirmediniz mi hala? Geldik abi. Abi yalnız Barbaros değil de Lodos. Ya şu arkadaşın ismine bir türlü alışamadım. Abi benim gerçek ismim de Lodos değil bu arada. Ne peki? Muhammed abi. Ama kariyerime uygun olmaz diye değiştirdim. Lodos yaptım. Nasıl yani? Yani abi dindar bir isim derler diye değiştirdim açıkçası. Aslında ben de dindar bir insanım. Ama bu film sanat camiasında dindarlığımı gizlemem gerekiyordu. Muhammed ismini mi değiştirdin sen? Dünyanın en şerefli, en kariyerli ismini değiştirmişsin sen. Benim ismim Muhammed. Bak, ben ismimle şeref duyuyorum. Bundan sonra sana o an hangi isim gelirse aklım onu söylerim. Sen benim için isimsizsin artık. Buyurun. Özür dilerim efendim. Benim işim değil bu. Benim işim değil. Yapamam ben. Ayrıca yapmak zorunda da değilim. Neden video çekilmiyor? Durmuş nerede? 
Durmuş ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel ne oldu abi? Ya? Ne oldu? Durmuş. İkinci bir iş öğrenip yapmanı ve iki misli para kazanmanı istedim. Sence buna benim mi ihtiyacım var, senin mi? Yazık oluyor ülkeme, yazık oluyor insanlarımıza. Neden tembelleştik? Neden korkak olduk? Nasıl bu hale geliyoruz? Konuşun şunlar Ramazan, konuşun. Peki efendim. Ayıp ettin Durmuş. Bak burada patronumuz kaç işi birden yapıyor? Yapımcı, yönetmen, senarist, kurgucu. Her işi kendisi yapıyor. Yetmiyor, kendi elleriyle bize burada yemekler yapıyor. Bize moral motivasyon seminerleri yapıyor. Psikolojik destek ihtiyacı olanlarla konuşuyor. Artı bahçede başvanlık işleri yapıyor. Peyzaj işlerine kendisi bakıyor. Daha sayayım mı? Sen de bunları başarabilirsin ama beynine olumlu sinyaller gönder. Yapabilirim de. Ancak o zaman Allah'ın yardımı gelir. Sen de başaracaksın inşallah. Hadi. Hadi yapabilirsin yani. Bu demir çağında matematik medeniyetinde bilim çok gelişti. Para ilah oldu. Herkes kariyer peşinde. Tanrı'yı unuttular. Akıl tutuldu. Tanrı yok etmek istediklerin önce aklını alırmış. Onlar da ekseriyetle kendini büyük görüp firavunlaşan kimselermiş. Ben, ben, ben. Zaten toplumun hastalığı da bu. İçime esinmedi. Tam başka alternatifler de var demiştiniz. Hadi onlara bakalım. Hocam orası biraz uzak ya. E niye o zaman alternatif var dediniz? Hocam özür dilerim ben bakmıştım. Niye işinizi şuursuzca yapıyorsunuz? Özür dilerim hocam. Refik abi. Hocam bir dakika müsaadeniz istiyorum. Refik abi. Hocamızla bir film çekim projemiz var da. Sizin evi müsait mi? Bakabilir miyiz? Bundan önce filmciler vermeyeni mahvettiler. Belirli garantiler istemin. Mesela depozitu gibi. Ayrıca size araştırmam lazım. Beyefendi, size bütün garantileri biz vereceğiz. Hiç merak etmeyin. İyi madem. Gördün mü bak, sektörü ne hale getirmişler. Bizi mahcup ediyorlar, utandırıyorlar. Filmcilerin ayak bastığı yerde ot bitmezmiş hocam. Öyle diyorlar yani. Abi başka alternatiflerde bakalım mı? Refik abi, müsait mi evimiz? Hızlıca bir baksak. Buyurun. Şu evin içine hızlıca bakalım. Benim stüdyoda işlerim var. Daha sonra da toplantım var. Gitmem lazım. Peki abi. Çek lan arabanı. Sen çek lan arabanı. Oğlum ayrıldın lan. Oğlum kimsin lan sen? Niye bu durumdayız be kardeşim? Hala da öyleyiz. Hala değişemedik. Medeniyetin dost doğru. Yolunu bulmakta geç kalıyoruz, geç. Biz doğru yolu tutturmayı başarsak, uyuyan kalbimizi uyandırsak, Allah da bizim elimizi tutar. Yolumuzu açar, kalbimizi ferahlatır. Bu çılgınlıklar biter. Kalbimize huzur dolar. İşte ben bunun için çekiyorum bu filmleri. Aydınlanmamızı istiyorum. Ama en başta sizlerin de bunu istemeniz, arayış içinde olmanız gerekiyor. Daha çok sabır, daha çok çalışma, daha çok inanmamız gerekiyor bu davaya, kültür sanat, kültür sanat davasına, Tanrı'nın ışığına, dürüstlük ve doğrulukla. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Ne yaptıysa görsün diye. İyilik mi yoksa kötülük mü yaptı? Önceki filmin sesini Kuşun birbirini kitabını. dinletmek istiyorlar hocam. Müsaitseniz. Bugün kendini tamam. yargılamak üzere. Bayram. Kendini Sen de gel beraber dinleyelim. Peki hocam. Hoş geldiniz. Sen anneni kaybetmişsin. Benimse hiç kızım olmadı. Neden? Benim için işim ön plandaydı da o yüzden. Bu ne ya? Öyle ses mi olur? Bizim kaba kurgu sırasındaki duyduğumuz sesler bile böyle değildi. Öyle değil mi Bayram? Evet hocam. 
Göster bayram. Tabii. Müsaade eder misiniz? Onlarca tiyatro oyununda, dizide, filmlerde başrol oynadım. Sanki gördün mü bak? Montaj sırasındaki ses bile sürekli, böyleyken sürekli. temizlen bir ses öyle mi olur? Şimdi senin yaptığını bir daha dinleyelim. Sen anneni kaybetmişsin. Benimse hiç kızım olmadı. Neden? Benim için işim ön plandaydı da o yüzden. Sen 15 gün bunun için mi çalıştın? Asistanlar mı yaptı efendim? Sen sorumlu değil misin? Yakışı yak yak yak. Niye bağırıyorsun? Sakin ol. Neden emreder gibi konuşuyorsun? Özlerim efendim. Bu ne şimdi? Ne bir açıklama? Ne bir bilgi. Küstü mü bu? Ne oluyor bu insanlara ya? Hasta, hasta. Duygu durum bozukluğu mudur? Panik atak mıdır? Depresyon mudur? Ne ararsan var. Allah selamet versin. Bütün dinlerin amacı Allah'tır. Sana sab Allah'tan yoksun olmaz. Zaten yoksunsa anlaşılamaz. En küçük canlıdan insana kadar bütün canlılar birliklerini korumak için çalışırlar. Birlik uyum demektir. Ahlaktır, adalettir, kardeşliktir. Anlaşılır. Kaos ise adaletsizliktir. Zulümdür, düşmanlıktır. Parçalanmadır. Anlaşılamaz. Bu kaotik, bu depresyonik zamanda ister Hristiyan, ister Müslüman, ister Musevilerde birliği için, Allah için çalışan sanatçı, film yönetmeni, film yapımcısı, senarist yok denecek kadar az. Tanrı'nın mesajlarını yeterince veremiyoruz. Tanrısal aşkı içeren, mesajlar veren filmler yapılsaydı insanlık bugün bu durumda mı olurdu? 3, 2, 1, oyun! Aşk, sevgi ve ilham temiz beyinlere, temiz kalplere Kestik! Gelir. Ses var o odada ya. Sesçi duymuyor musun o sesi? Bir ses var o odada, motor sesi gibi. Hocam bu sorunu yakın planlarda halledebiliriz. Tamam, hadi baştan. Ses. Kayıt. Kamera. Üç, iki, bir, oyun. Aşk. Kestik. Ne bu ses? Bu normal bir ses değil bu. Bunu sen çözemezsin kardeşim yakın plan. Git bak içeriye, nereden geliyor? Motor sesi gibi. Arkadaşlar bir bakar mısınız sorun neymiş? Ya kendin gitsene. Ne arkadaşı? Hocam ses kameranın fanlarından geliyor yani, motordan geliyor. Hayır, fanlardan öyle ses gelmez. Rekteyken gidiyor fanlar, duruyor. Gökhan, rekteyken duruyor değil mi kayıttayken? Kayıt sakin kesiyor abi. Tamam. Hadi git kardeşim, ne bekliyorsun? Daha gitmedi mi burada Ramazan? Şey, tamam. şey bakıyoruz, tamam. bakıyoruz abi. Ya tamam. Ya, çay içer misiniz? Ya çayın sırası mı şimdi? Ne çayı? Ses devam ediyor. Gelin konuştunuz mu? Gel, ne, neymiş ses? Neymiş pürüz? Nereden geliyormuş ses? Abi klimanın motorundan geliyormuş ses. E niye öyle diyorsun şimdi, kamera diyorsun? Hocam yanlış anlamış olabilirim. E niye kendim gidip bakmıyorsun, asistanı gönderiyorsun? Ramazan gidin şu toplantı odasına konuş. Peki abi. Hocam, gel, gel. Bu kadar fevri olmayın Peki hocam ya. Abi. Ne diyor bu ya? Terbiyesize bak sen. Edepsiz. Ne diyor bu böyle? Ramazan gelin buraya. Geldik abi. Ne konuştunuz? Tamam konuştuk abi şimdi. E ne diyorsun mırın kırın bir şeyler mi yapıyorsun? Yok, yok abi şimdi devam edelim. Hocam siz haklıymışsınız ben yanılmışım. Peki niye itaat etmiyorsun burada Emre? Sen yarın avukatı çağır. Ben evet, bunun ayrıca ifadesini alacağım. Peki Bugün abi. çekimlerin bitirsin, sakın kaçmasın. Peki abi. Terbiyesizlik de yapmasın, söyle. Peki abi. Neden böyle yaptın, sor bakalım. Niye böyle yapmış? Hocam yanlış anladın. Ya gidin ya. konuşun diye, yanlış anlama diyor adam hala ya. Tamam abi, olacak böyle. Ben anlamıyorum abi Adam hala yanlış anlamıyor. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Y
Tamam gelin yeter. Çok konuştunuz. Yeter. Peki abi. Geldi abi. Evet söyleyin bakalım. Tamam hocam kusura bakmayın. Yanlış anlamış abi. Neyi yanlış anlamış ya? E, o yanlış anlıyor biz yanlış anlatıyoruz. Gidin konuşun bir daha. Abi. Ben anlamadım gerçekten tamam. yani. Nereye kadar böyle anlamadım ya. Şuna bak ya. Set durdu. Şu saatte yaşadığımız şeye bak. Bir tane adamın kibri egosu yüzünden, nefsi, şeytanı, vesvesesi yüzünden gelen şeylere bak başımıza. Buradaki bütün arkadaşların hakkına giriyor. Ramazan gel konuşmadınız Geldi mi hala? Abi. Ne yapayım çay mı içiyorsunuz orada? Yok abi konuştuk abi. Evet. Hocam özür dilerim kusura bakmayın. Devam edelim işimize. İşimizi bitireceksin bugün kardeşim. Bitirecek abi. Bakın ses tertemiz ne güzel. Evet kayıt. Ses. Kamera. Üç. İki, bir, oyun. Çay içer misiniz? İçeriz. İşte böyle Muhammed Beyciğim. Biz de insanlar için faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz her alanda. Ee, tabii ki toplumsal sorumluluk icabı. Biliyoruz siz de çok hayırsever birisiniz. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Toplumsal sorumluluk. Bu kadar mı hocam? Elimizden ne gelirse keşke daha fazla zehir olabilsek. Tamam. Siz ihtiyaç sahibi olan insanlara, gençlere, öğrencilere destek oluyorsunuz. Bu iyi güzel. Fakat ben çok daha büyük bir ihtiyaca cevap vermek için çalışıyorum. Daha temel, daha büyük bir ihtiyaca cevap vermek için. Nedir o Muhammed Bey? Ben neden sinema filmleri yapıyorum? Para kazanmak için yapılacak en son meslek bu. Biliyorsunuz ben parayı başka alanlardan kazanıyorum. Sanayiden, ticaretimden kazanıyorum, enerjiden kazanıyorum. Bu binalar, fabrikalar, her şey bir gün yıkılacak. Ama bizim yaptığımız bu sinema filmleri kıyamete kadar sürecek inşallah. İnsanları tefekkür ettirerek Allah'a yakınlaştıracak. Camiler gibi ibadete vesile olacak. Fakat ben de bu konuda yalnızım. Ben de destek arıyorum. Sizin gibi insanlar da keşke benim bu kültür ve sanat hizmetlerime destek olsalardı. Senarist geldi efendim. Beklesin. Tebrik ediyorum Muhammed Bey. Gerçekten çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Senden başka bir sen daha yok. Dolayısıyla alkışlıyorum size. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Muhammed Bey aynı şekilde ben de teşekkür ediyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Tebrikler size. Yolunuz açık olsun. Niye odaya geçmedin? Hadi gel. Şey efendim benim sekizde çıkmam gerekiyor. Ona haber vereyim dedim. Zaten sabah gelecektin, öğleden sonra geldim. Şimdi bir iki saat sonra çıkacağım diyorsun. Nasıl iş bu? Annemi doktora götüreceğim. Yarın günlerden pazar değil mi? Ne doktoru? Pazartesi götürmem gerekiyor ama Edirne'den getireceğim. Edirne'de doktor yok mu? Özel bir rahatsızlığı var, onun için getireceğim. İyisi mi? Sen şimdiden git. Biz Gülün Hanım'la sabaha kadar senaryo çalışacağız. Kendi hikayene bu kadar ilgisizsen senin katkını istemiyorum. Hadi git git. Alo, Nurettin Bey, ne yaptın? Bitirdin mi senaryoyu? Bitiremedim hocam. Ee, Sinopsüse takıldım kaldım. Ee, kafam bir türlü basmadı. Kafan mı basmıyor? Git vur duvara kafanı, bastın kafan. Efendim abi, anlamadım. Diyorum ki... Kafanı duvara vur, tıkanıklıklar açılsın, beynine kan gitsin, kafan bassın. Vur hadi vur. Tamam abi. Vur, duyuyorum sesini. İyice vur, vur. Tamam. Vuruyorum. He, tamam. Şimdi oldu. Senaryo bitince ara beni. Tamam abi, ararım. Ne yapıyorsun bey, ne yapıyorsun? Sorma başıma gelenler. Ne oldu? Ne geldi ki başına? Yok bir şey.
Şimdi bu iş sürücü senaryosuna bakacağım. Eğer tarzıma uygun olmayan bir şey görürsem çekim iptal edeceğim. Bu sene çok film çektim, çok yoruldum. Eyvah, gitti bizim haftalıklığımız. Hocam siz bilirsiniz ama bu senaryo sizin felsefenize çok güzel uyuyor. Nasıl? Hikaye sizin felsefenizi anlatan sözlerle başlıyor. Hikayedeki yazar karakteri üzerinden toplumun ana sorunlarına vurgu yapıyor. Endişeleri yüzünden sevdiği kızdan ayrılan Muhammed, Hasan'ı tanıdıktan sonra dönüşüm yaşıyor. Hasan okuduğu Kur'an-ı Kerim sayesinde birçok acıya direnebilmiş, Muhammed'e sevdiklerine sahip çık, onları asla yalnız bırakma şeklinde öğütler veriyor. Hasan da bu sayede değişiyor. Hmm. Neyse bakacağız. Oku Gülün Hanım. Peki abi. Ben Muhammed Yürekli. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Adama sabah onda gel dedik. Öğleden sonra iki de geldi. Yok param yok. Yok otobüs bulamadım. Bir sürü yalan. Biz buna 1500 lira açık verdik biliyorsun. Panik hata varmış diye tedaviye de yolladık. Gel kardeşim sana maaş verelim burada dur sürekli çalış. Senaryo yaz. Biz yılda dört film çekiyoruz para kazanırsın dedik. Ama ne yaptı Yok annesi hastaymış. Abi Edirne'ye gideceğim. Gitti Edirne'ye ulan orada başka kimse mi yok anneni hastaneye götürecek? Yalan. O 1500 aldı ya rakı içmeye gitti. Bağımlı zaten. İntihar etmeyi de düşünüyormuş o. Ya konuştuk biz bunları. Burada kaç kere konuştuk. O ne yapar ne eder? Rakı sofrası kurar. Bu gece bütün parasını yer bitirir. Yarın gene aç. Adam olmaz o olmaz. Oku Gülün Hanım. Ben Muhammed Yürekli. Fotoğrafçı ve yazarım. Buraya stüdyo kuracağım. Son sistem. Çağırdık adamı. Yıllardır iş yapmışız. Yok abi o öyle olmaz. Yok abi bu böyle olmaz. Yok o bilgisayarı almak lazım. Yok o çok para. Ya adam bize sütü diyor kurdurmamaya çalışıyor. Neden? Menfaati gidecek. Sürekli mazeret mazeret. Ya gel kardeşim danışmanlık yap bize. Yine para kazanırsın dedik. Yok. Kendi kaybetti. Oku Gülün Hanım. Ben Muhammed Yürekli. Servet! Çay getir çay dört tane çabuk! Oku Gülün Hanım. Ben Muhammed Yürekli, fotoğrafçı ve yazarım. Öbür stüdyo sahibi de cambaz. Gelmiş oğlu. E abi şöyle abi, e abi böyle abi. Cambazlık yapıyor. Ulan... Buraya sütyo kuracağız değil mi? Ver kardeşim numarasını. Kim bu sütyo kuruyor? Adreslerini ver. Yok. Ne oldu? Şimdi bir sütyo kuruyoruz. Hem de daha iyisini. Onların verdiği fiyatın da yarısına. Ya <gülüyor> Allah'ım ya. Ben bunlarla iş mi yaparım be? Muz da getir. Bisküvi de getir. Çabuk. Peki efendim. Oku Gülün Hanım. Uzun zamandır bu sevda hikayesini yazmaya çalışıyorum. Hasta bu adamlar, hasta, hasta. Dur Gülün Hanım sen. Ya benim bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Ben bu filmi ister çekerim, ister çekmem. Gerekirse durdururum. Canım ne zaman isterse o zaman çekerim. Benim bunlara ihtiyacım mı var? Ben bu filmleri davam için yapıyorum. Para mı kazanıyorum? Cebimden para harcıyorum sürekli. Bana Allah'tan başka kimse zarar veremez. Gerekirse yurt dışından adam getiririm yine bitiririm bu filmi. Siz kimsiniz be? Oku Gülün Hanım. Baştan baştan en baştan oku. Ben... Bak o sarhoş herif var ya rakı içmeye gitti bu gece. Yok annesini Edirne'ye götürecekmiş. Efendim oradan hastaneye götür... Ulan senin orada başka akraban mı yok? Onlar götürsün Edirne'ye. 
Hem Edirne'de hastane mi yok ya? Yalan. Aldı parayı kaçtı tabii. Sarhoş. Zavallı. De sen de zavallı de. Zavallı. Zavallı. Zavallı. Kendi kaybetti. Sarhoş, zavallı. Oku Gülnan. Ben Muhammed Yürekli. Fotoğrafçı ve yazarım. Uzun zamandır bu sevda hikayesini yazmaya çalışıyorum. Yaşadığım ekonomik zorluklar, parasızlığın getirdiği keder ve acılar buna hep engel oldu. Hayatım mutsuz ve umutsuzluk içinde geçti. Tıpkı çoğumuzun hayatı gibi. Tıpkı çoğumuzun olduğu gibi. Böyle bir ortamda nasıl yazabilirim? Bu şartlar altında nasıl yazabilirim? Aşk, sevgi, ilham temiz beyinlere ve kalplere gelir. Nereye baksam ahlak çöküntüsü. Nereye baksam ahlak çöküntüsü. Buhran, inançsızlık. Beynim hücrelerine kadar... Beynim... Şücrede ne kadar endişe, korku ve çelişkilerle dolu. Tam bir kaos çöplüğü. Tam. Ah dünya. Ah ülkem. Tanrım böyle mi olacaktı? Size anlatacağım bu hikayedeki sevda uzun yıllar beklemiş. Belki benim de onu yazmam için kendime beklemem gerekiyordu. İşte bu o sevdanın izini sürdüğüm bir hikaye. Bravo. Soruyorum size. O sarhoş bu cümleleri yazabilir miydi? Mümkün, Mümkün değil, değil hocam. Biz bu hikayeye dokuz ay önce falan çalışmıştık. Ben bazı taraflarını unuttum tabii ama etkimiz olmuş işte. O bu hikayeyi getirdiğinde konu Diyarbakır'da falan geçiyordu, karışıktı. Ne gerek var, Trakya civarında geçsin dedim. Madenlerde çalışsınlar, orada da bir sürü dram var, mübadele var. Ya insanlar ne acılar çekmişler. İnsanın doğup büyüdüğü toprakları terk edip gitmesi için mecbur bırakılmasından daha büyük bir acı olamaz. Güneşin her gün doğduğu ama kimsenin ısınmadığı zamanlardı. Hepimiz birbirimizle komşu, dost, akrabaydı. Darmadağın ettiler hepimizi, darmadağın. Hadi bakalım, girişi çok güzel yazmışız Güldan Hanım. Çok güzel olmuş. Ee, Hasan'la karşılaştıkları sahneden itibaren oku. Peki abi. Hasan amca, gömleğinin kalp tarafındaki cebinden bir fotoğraf çıkartır. Kendisi ve karısının olduğu bir fotoğraftır. Bunlar kim? Ben... Ve eşim binmez. Fotoğraf siyah beyazdır ama yıllar içinde kırışmış, sararmıştır. Sen bu fotoğrafı nasıl yapacaksın? Hocam onu Recep abiyle konuştuk. Kız yarın buraya gelecek. Kostümleri giydireceğiz. Aslı Hanım'ın da haberi var. Güzel bir fonun önünde fotoğraflarını çekeceğim. Ondan sonra bilgisayara yükleyeceğiz. Geri kalan işlemi bilgisayarda halledeceğiz. Kızın haberi var mı? Kim alacak onu? Abi ben Servet'e söylemiştim, konuşmuştu o. Servet! Efendim abi. Ne bekliyorsun orada? Koysana muzları. Peki abi. Kızı yarın kim getirecek buraya? Abi ben aramıştım. Yarın zaten okulu var. Haberleştik. Beylikdüzü'ne girince bize bilgi verecekti. Akşam konuşuruz demiştik. Ee saat kaç oldu? Niye hala görüşmedin? Özür dilerim abi. Yazıklar olsun sana be. Kafan nerede senin? 
Özür dilerim abi. Ya biz demedik mi kız evinden alınacak, iş bitiminde evine bırakılacak tekrar. Ailesinin yanında konuştuk bunları. Kızları bize emanet dedik. Sen şimdi bizi yalancı yerine koydun. Tüh <gülüyor> sana. Özür dilerim abi. Ne biçim adamsın sen be. Senin bu plansızlığın, programsızlığın yüzünden babanın beş dairesini kaybettin. O kadar insan da evsiz kaldı. Özür dilerim abi. Ya sen? Sen niye işini takip etmiyorsun? Nasıl organizasyon yapıyorsunuz siz? Ben sana nasıl işe emanet edeceğim şimdi? Abi ben... Konuşma tüfeyle. İşini takip et. Ben mi anlatacağım sana her şeyi? Ey başını bakma bana. Peki abi özür dilerim abi. Peki abi özür dilerim abi. Peki abi özür dilerim abi. Tamam yeter. Üçledin dörde geçme. İşini takip et. Eğer işini takip etmezsen senden önceki nasıl kovduysam seni de öyle kovarım. Ben de iş din gibidir. Dinden sonra işim gelir. İşin delisiyim ben. İşini yapmayanları iş katili gibi görürüm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı hocam. O yüzden dünyada belli ülkelerdeki başarılı insanlar akıllarını oynatacak kadar çalıştılar. Hatta bazıları oynattı. Mesela geçmişte düşünür e, Sokrat'a, fizikçi Tesla'ya, Edison'a, hatta günümüzden Steve Jobs'a, Bill Gates'e, değil mi? Hatta büyük sanatçılara, Van Gogh'lara, Da Vinci'lere, Mozart'lara hep deli demediler mi? Okuyun biyografilerini görürsünüz. Hatta dahası Peygamber Efendimiz'e bile deli demediler mi? Hazreti İsa'yı da deli dil deyip çarmıha germeye çalışmadılar mı? İşte ben de onlar gibi onlar kadar deli olmaya çalışıyorum şimdi. İşimi makbul ve güzel yapmaya çalışıyorum. Allah onlara o delice gayretleri sayesinde muvaffakiyetler verdi. Bize de veriyor inşallah. Gülün Hanım sen uyuyor musun ya? Yok abi uyumuyorum da göremiyorum bir şey. Işığı yakın. Yok ışıktan değil. E neden o zaman? Gözlükler mi yetersiz? Yok kafamın içindeki ışık gitti. <gülüyor> Saat kaç oldu? Dört. Dört abi. He tamam yatalım o zaman. Yarın kalkar devam ederiz sabahtan başlar bitiririz. Ee, siz ikiniz aşağıda. Gülün Hanım sen de yukarıdaki odada yatarsın. Sen de git evine. Peki abi. Haydi bakalım. İş disiplinini unutmayalım. En büyük ahlak, iş ahlak. En büyük ahlak, iş ahlak. Aslında benim enerjim çok. Sabah kadar senaryo yazarım ben ama işte sizler uygun değilsiniz. Ego, kibir, şeytan, nefis, size söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaracağım inşallah. Çok çalışacağım, çok okuyacağım, çok düşünüp çok araştıracağım. Allah'ım sen bana yardım et. İnsi ve cinni şeytanlardan, onların tuzaklarından sana sığınıyorum ya Rabbi. Sen beni koru Allah'ım. Amin. Sizler de kimsiniz? Biz seçilmiş dünya güçleriyiz. Dünyayı biz döndürüyoruz. Yapma ya. Dünyayı ve kainatı Allah yönetiyor. Çocuk, bizim dünyayı yönettiğimizi 
Bilmiyor musun? Biliyorum. İnsanların ne hale geldiğini de görüyorum. Farkındaysan neden bize katılmıyorsun? Tek başına dinip duruyorsun. Sana her türlü zevk ve sefa, eğlence, şan şöhret, para, para, para. Ne istersen veririz. Yeter ki bize katıl. Ne diye bizim huzurumuzu bozuyorsun? Herkes bize biat etmiş. Şen şakrak yaşıyorlar çocuk. Sen neyin peşindesin? Bu sistemde en ufak bir çatlığa müsaade edemeyiz. Allah'ın ismi olmayan her yer çöp, hiçlik. Siz kalpleri uyutuyorsunuz. Uyuyan kalplerde hayat nasıl var olabilir ki? Hayvanlar gibi yer, içer, yatarlar. Ben ise filmlerimle kalpleri uyandırmaya çalışıyorum. İnsanları, dünyanın ve kainatın gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Sizin aldatıcı tuzaklarınızı ben Allah izin verirse bozacağım. Bütün insanlara doğruları anlatacağım. Anlaşıldı. Biz seni uyutamadık. O zaman senin için ağır silahlarımız var. Sizin toplarınız, tüfekleriniz ağır silahlarınız olabilir. Ama temeli sağlam atılmış, aydınlanmış bir ruhu sarsabilecek kadar güçlü bir silah dünyada yapılamaz. Bana hız gelir, tırıs gider. Anlamadın mı? Şu anda dünyayı biz yönetiyoruz. Tahtında biz oturuyoruz. Sizler o tahtın altında kalacaksınız. Saltanat batırır. Sizler imandan daha güçlü değilsiniz. İman bir nurdur, bir kuvvet. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Tek başına da kalsa. İman sahibine zarar veremezsiniz. Kötüler iyiler için tehlikeli değil, kendileri için tehlikelidir. Sizler kendi bacağınıza sıkıyorsunuz. Topal şeytanlar sizi, yuh size, yuh! You! Allah büyük. Allah büyük. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi iyi Allah! Yapar. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. Allah büyük. Allah büyük. Allah büyük. Allah büyük. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Eyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnsi ve cinni şeytanlardan sana sığınırım Allah'ım. Beni, ülkemi, bütün dünyayı, bütün iyi insanları sen koru Allah'ım. Kötüleri de hidayet et. Amin.
Günaydın arkadaşlar. Sağ Evet. Yeni bir güne başlıyoruz. Yeni dünyada var olmanın yolu neymiş? Çalışmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah'ım bana güç ve kuvvet ver. Yolumda sabit kıl. Yardım et. Maddi ve manevi yardımcılar gönder. Mayınlı ve dikenli yollarımı aç. İnsanlığın ortak refahı huzur için çalışıyorum ben. Karşımdaki kötülükleri çaresiz bırak. Beni yenilmez kıl Allah'ım. Amin. Amin. Merhaba arkadaşlar. Yeni filmimiz hayırlı olsun. Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içinde yaşayıp gidiyorlardı. Rızıkları her yerden bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük edip günaha girdiler, isyan ettiler. Allah'ı unuttular, sapıttılar. Allah da o halkın işlediği suçlar, günahlar sebebiyle o şehre, o ülkeye açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını. İşte çektiğimiz şu acıların, kederlerin hepsi günahlarımızın kefaret arkadaşlar. İşlerimizi güzel ve makbul yapmamız lazım. Gelişmiş ve medeni ülkelerden ders almamız lazım. Nerede kaldın? Başına iş mi geldi acaba? Ne oluyor da? Niye kendi aranızda konuşuyorsunuz? Gidin ve meseleyi halledin hemen. Dün gece ben heyecan içindeydim. Akşamdan giysilerimi hazırladım. Sabah erkenden duşumu aldım. Ve şarkı söyleye söyleye geldim sete. İşini seven böyle yapar. Keyif ve neşe alır. Ama aramızdan bazıları geceyi meyhanede kafa çekerek geçirmiş. Sonra da kavgaya karışıp nezarete girmiş. Arkadaşlar, hepinizden, elinizden gelenin en iyisini istiyorum. Eğer bu film istediğim gibi olmazsa hiç acımam, çöp atarım. Bu film... Şimdiye kadar çektiğimiz filmlerin kalitesinin üstünde olmalı. Çıtamızı yükselttik, daha da yükselteceğiz inşallah. Şimdi size güzel haberlerim var. Şimdiye kadar çektiğimiz filmler, uluslararası festivallerden tam 250 adet ödül aldı. Bunlardan bazıları da ekibimize ve oyuncularımıza ait arkadaşlar. En iyi erkek oyuncu Özgür. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. En iyi görüntü yönetmeni Gökhan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. En iyi makyaj Semra. <gülüyor> en iyi yardımcı kadın oyuncu Hülya. Tebrik ederim. En iyi kostüm Aslı. Tebrik ederiz. Ve en son en iyi kadın oyuncu Nesrin Hanım. Teşekkürler. 
bana bu ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımefendinin dudağında fazla rüsturmuştunuz. Abartılı olmuş. Kolları çok uzun olmuş. Emanet gibi duruyor üstünde. E görmüyor musunuz? Hemen kısaltırım efendim. Özür dilerim. Dur dur dur. Bu yine bakayım gel buraya. Olmamış. Gidin berberi çağırın bana, makası da getirsin. Tamam. Daha iyi olmadı mı? Evet efendim. E sen niye öyle yapmadın o zaman? Hadi gidin. Evet, haydi. Prova. Canlıların üstünü... İnsanlardır. Yüce Allah'ın yeryüzündeki... Laf. Halifesidir insan. Halifesidir insan. Suçunu inkar eden... Suçunu inkar eden... Ölümü de aşağıda. Ölümü de aşağıda. Adamın kafa gitmiş. Ezber de yok. Ahmet, bu ne? Heybe hocam. Ne işi var orada onun? Kaldır onu. Hocam ama resim boş kalır. Bu ne diyor Ramazan? Ahmet ne diyorsun? Gidin şurada konuşun, burada konuşmayın. Peki abi. Ramazan abi, bu ne dedi? Ben de heybe dedim. Ne arıyor? Kaldır onu oradan dedi. Ama ben de dedim ki resim boş kalır. Kaldır diyorsa kaldıracaksın. Daha ne konuşuyorsun ki? Ne, ne yapalım şimdi? Şimdi gideceğiz. Peki abi, özür dilerim muhabbet edeceksin. Başka da bir şey demeyeceksin. Ne diyor Ramazan? Abi boş bulunmuş, özür diliyor. Peki abi, özür dilerim abi. Burada patron benim, unutmayın. Anlaşıldı mı? Peki abi, özür dilerim abi. Bak, ne güzel. Hatandan dolayı yaptığın özür, yıkama yapar. Kalbini, beynini, ruhunu tertemiz eder. Sana yüz lira ceza. On kere de tekrarla egonu yen. Peki abi, özür dilerim abi. Çağırın şu Abdülkadir'i, şurada kapının ağzında dursun. Peki abi, özür, özür dilerim abi desin sürekli. Burası abi, delilerin abi. tedavi olduğu bir dergah. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi, özür dilerim abi. Bak ne güzel oldu ya. Peki abi, özür dilerim abi. Ramazan. Peki abi. Buyur abi. Buna sen 300 lira ödül ver. Bak ne güzel bir sahneye vesile Peki oldu. Abi. Peki abi. Allah razı olsun hocam. Özür ya dilerim. işte böyle. Peki Egonu abi. yenersen Özür sorun dilerim. yaşamazsın. Peki abi. Özür dilerim abi. Peki abi. Özür dilerim abi. Peki abi. Gelin bakalım toplan şöyle etrafıma. Şimdi bu sahnede biz ne anlatmak istiyoruz? Anladınız mı? Evet, evet hocam. hocam. Şimdi bu adam egosu yüksek bir adam. Her şeyi kafaya taka taka delirmiş. Halbuki peki dese... Hata yaptıktan sonra özür dilese hayat kolaylaşır. Ne stres kalır ne bir şey. İşte bu sahnenin anlamı bu. 
Evet hocam, ben Amerika'dayken öğrenmiştim. Ho'oponopono diye bir bilgelik öğretisi var, Hawaii'den çıkmış. Özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Sürekli bu cümleleri tekrar ediyorlar. Böylece bütün negatif enerjilerden arınıp pozitif enerjiye dönüyorlar. İnsanı arındırıp iyileştiriyormuş. Doğru doğrudur. Tanrı'nın ışığı her yere yetişir. Esin melekleri aracılığıyla Tanrı'dan gelen ilhamdır bunlar. İşte orada bir terapist hastalarını bu şekilde iyileştiriyormuş. Siz bilmeden aynı yöntemi kullandınız. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Esin melekleri bütün dünyadaki temiz kalpli insanlara, Allah yolda çalışanlara bilgi ilham eder. Onlar da irşad olur. Bu bilgiler toplumun içinde güzel ahlak yolunda kullanmak içindir. Bir misal, Peygamber Efendimiz bile günde yüz defa tövbe istiğfar eder, özür dilermiş. Dünyanın bütün kirinden, pasından kurtulur, temiz enerji bulurmuş. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi, özür dilerim abi. Peki abi. Kolay gelsin. Sağ ol patron. Nasıl, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol abi, hoş geldin. İşler, güçler nasıl? Berbat abi, berbat. <gülüyor> Hayır ulan, niye berbat ya? İşi yok. Yem parası, ot parası almış başını gitmiş. Bir türlü yetişemiyorum. Geç şöyle otur. Biraz dertleşelim. Gel bakalım. <gülüyor> kebaplar var mı kebaplar? Kebaplar yanmış patron. Nasıl yanmış ya? Hayvanlara bak. Koyuna mı bakayım, dalaya mı bakayım, ineğe mi bakayım? Fırında unuttum yanmış kebaplar. Hadi ya. Öyle. Bana bir şey veremeyecek misin? Bugün sana bir şey yok. E ne yiyeceğim yani o kadar yerden geldim. Ya Şehir, sen... Şehrin gürültüsünden partısına bıktım, yoruldum. Buraya dinlenmeye geldim köye. Sana ızgara türü vereyim patron. Ne verirsin? Pirzola vereyim. Ramazan. Kardeşim, ben pirzolayı her yerde yerim. Ben nostaljik olsun diye oğlak yemeye geldim. Burada oğlak yediğim zaman kendi köyümü özlüyorum. Doğru abi. E sen de yok diyorsun. Yok. Hadi eyvallah o zaman. Ya ben ne dedim bu insana ya? Fazla mı konuştum acaba? Adam kafa dinlemeye gelmiş. Ben de vur vur ettim. Dertleşeyim dedim kaçtı gitti. Yoksa ben de mi hastayım? Hocam, hocam, hocam müjde, müjde. Şar köyde bir üzüm bağları gördüm, beş dönüm. Sofralık üzüm, beraber ticaret yapabiliriz. Kardeşim sırası mı şimdi sofralık üzümün, ticaretin? Film çekiyoruz bak burada, toplantı halindeyiz. Neden böyle yaptın? Uyanık seni. Geç, geç yerine, geç. Özür dilerim hocam. Ramazan, konuşun şunlar Ramazan. Peki efendim. Haydi arkadaşlar, çağrıyı kuramadınız. Biraz çabuk olun, acele edin. Çağrı getir kamerayı. Recep, 20'ye kadar say. 20, 19, 18. Korkalım, ne biçim veriyorsun ya? Ya uzayı Apollo mu fırlatıyoruz? Aa, Birden başlasana saymaya. Peki abi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hazır. Hazır abi. Haydi kayıt. Bir sonbahar ayazında da Beraberiz gülüm bunu hiç unutma Özlerimsin o gülüşlerin hep ben Korkma kalbim dayan elbe Geçer bu günler Merhaba Merhaba Adın ne senin? Esse siz? Muhammed Ne yapıyorsun burada? Aşağı iki köydenim. Kirazları satıp her çıkarıyorum. Aferin sana. Sebedi ne kadar? Sebeti yüz lira. 
O zaman iki sepet de ver bana, tamam mı? Tamam. Yalnız bagaj oku. Tamam. La la la la la la la la la la la la Hiç unutmam diyen bunu Kelebek ömrü kadar sevsen yeter Kimi kiraz satar, kimi film çeker. Buyurun. Anam çok fazla. Al, al hadi, al, al, al. Çok Karşılık mi? yaparsın okulda. Abi, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bir şey değil, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Hoşça kal. Allah'a ısmarladık. Hep ben seni seviyorum. Korkma kalbim dayan elbet. Geçer bu günlerde sabret. Yeter ki inan. Bu zorlamacalar hep yalan. Lay lay lay lay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Arkadaşlar, daha yapılacak çok güzel işler var. Çekeceğimiz dördüncü filmin senaryosu da bitmek üzere. Bir yandan enerji yatırımlarımız devam ediyor. Yenilenebilir. Enerji yatırımlarımız için araştırmalarımız da devam ediyor. İnşallah abi. Hem kültürel hem ekonomik yatırımlarımız asla duramaz. Her şey zamanda yapılmalı, sistem tıkır tıkır işlemeli. O asistanı ara, yarın sabah erkenden gelsin işe başlasın. Abi biraz uzun yoldan geliyormuş. Saat 10 gibi gelsem olur mu diye soruyor. Olmaz. Bahane değil. Biz burada iş üretiyoruz. Gelmesin. Diğer seçenekleri değerlendireme. Peki abi. İşini seven bahanelere sığınmaz. Buraya her gün iki saatlik yoldan gelenler var. Dört saatlik yoldan gelen de var hocam. Sırası mı şimdi? Neden böyle bir şey söyleme gereği duydunuz? Espri yaptım hocam. Konuşmayın. Ben burada her gün onlarca işle uğraşıyorum. Yemeğinize kadar her şeyi düşünüyorum. Haftada bir gün dört saatlik yoldan geliyorsunuz diye üzülmem mi gerekiyor? Yok canım öyle demek istemedim. Öylesi böylesi. Benim olumsuz düşünceden nasıl etkinebileceğimi düşünemiyor musunuz? Negatif düşünceyle bu şirket bu kadar iş yapabilir mi? Olumsuz düşünce benim düşmanımdır. Bana olumsuzluklarla gelmeyin. Şimdi hepiniz çıkın. Elinizi yüzü yüzü yıkayın. Besmenizi çekin. Pozitif enerjinizi yükleyin. Öyle gelin ondan sonra toplantıya devam edeceğiz. Peki. Peki. Ya sabır. Ya Allah. Ya Cemil, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Ya Mucib, Ya Allah, Ya Habib, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah, Ya Atuf, Ya Allah, Ya Maruf, Ya Allah. Ya Latif, Ya Allah.
Benim imtihanım çok zor Allah'ım. Savaş çok zor, çok yorucu. Bazen her şeyden geçmek lazım böyle. Konuşmadan anlaşmak, tabiatın sesini dinlemek, seni sessizce anmak lazım. Senin güzelliğin, senin büyüklüğün buralarda şehrin kargaşasından, hayat mücadelesinden uzakta çok daha derinden hissediliyor. Anlaşılıyor. Şu kızı bir çağırın bakayım yanıma. Ne oldu sana? Niye üzgünsün? Hocam biri rahatsız etmiş. Gel. Kapatın kapıyı. Sen bu kızı niye rahatsız ediyorsun? Taciz mi ediyorsun? Hocam ben kimseyi taciz etmiyorum. Söyleyin ne yapmışım ki ben? Yalan söyleme. İtiraf et. Bak elimizde kanıtlar var, mesajlar var. Hadi konuş bakalım şimdi. Dün akşam arabaya bindiğinde ağlıyordu. Ahmet abi evine götürdükten sonra bakkala uğradım iki tane bira aldım. Daha sonra sahile gittik birlikte. Niye bira aldın? Morali çok bozuktu. Ben kendimi alıyordum. Ona da sordum içer misin diye. Evet deyince ona da aldım. Sen niye bununla bira içmeye gittin? Ben eve gitmek istemiştim. Sen bunu niye evine bırakmıyorsun da bira alıp sahile götürüyorsun? Kafasını dağıtsın diye düşünmüştüm. Evet, o konuda hatalıyım abi. Abisi mavisi yok. İçki içerek kafa mı dağıtılır? Daha çok kafa bulunur. Sonra böyle ne yaptığınızı hatırlamazsınız. Sahilde neden elini omzuma attın? Ben eve gitmek istediğimi söylemiştim. Ama sen elini omzuma attın. Ben teselli etmek istedim. Taciz amaçlı yapmadım. Senin yaşında kızım var benim. Evine gitmek istediğinde de götürüp bıraktım zaten. Sen elini omzuna koyup da mı teselli ediyorsun? Bak merişlik yapma burada. Sen böyle mi teselli ediyorsun birini? Sonra niye mesaj attın peki? Hocam ertesi gün baktım selam vermiyor. Ben de ne yaptım diye sordum. Sana selam vermek zorunda mı? Sen kimsin? Ben senin sevgilin miyim ki bana sitem ediyorsun? Küstüm diyorsun. Bir daha aramam, mesaj atmam diye mesaj yazıyorsun. Sen benim zayıflığımdan yararlanarak duygularıma girmeye çalıştın. Avukatı arayın bir konuşun bakalım. Sonra da bunu alın karakola götürün. Aç hoparlör aç. Kurnazca hareket etmiş ama bir şeyler olduğu belli. Peki e, cezası ne bunun nasıl bir sonuç çıkar? Abi hakim takdirine ve kızın ifadesine bağlı ama en az iki üç yıl yatar. <gülüyor> Kalbim sıkışıyor. Bana bir su verin ne olur. Yok su falan. Bir su. İyi değilim. Abi şunu bir döveyim mi? Bırak bırak. Yargın iş o. Bizim işimiz değil. Bir su verin ya. İyi değilim. Bir su. Su. Bırakın şunu. Su verin. Su verin içeriden. Ah. 
hocam lütfen bu konu ailemin kulağına gitmesin. Lütfen. Ama bu çok hassas bir konu. Özel hayatınız beni ilgilendirmez ama iş yerinde ben böyle bir duruma müsaade edemem. Hocam dersini almıştır artık. Lütfen. Hocam yemin ederim benim kötü bir niyetim yoktu. Bak. Önünde iki yol var. Eğer doğru söylüyorsan Kur'an'a el basıp yemin edeceksin. Yoksa seni karakola götürürüz. Kur'an'a el basarım abi. Getirin Kur'an-ı Kerim'i. Bu işi Allah'a havale edeceğiz. Kur'an'a el bas. Şimdi ben ne söylüyorsam aynen tekrar et. Eğer ben bunları taciz niyetiyle yaptıysam Allah beni kahretsin. Eğer ben bunları taciz amacıyla yaptıysam Allah beni kahretsin. Ver Kur'an'ı. Şimdi kızın onurunu kurtarmak için ayaklarına kapan, özür dile, af dile, iyi niyetini göster. Hareketlerim ben, laflarımla seni üzdüysem, rahatsız ettiysem ne olur beni affet. Özür dilerim. Bu iş artık Allah'la senin aranda. Hakimlerin en hakimi Allah'tır. Abi ver seni şu mübarek elini öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah. Çok merhametli ve adaletli davrandın. Sağ ol. Hocam, müsaade ederseniz işime devam etmek istiyorum. Olmaz. Fitne çıktı. Hadi sen yoluna git. Buna sert davranılmayacak tamam mı? Peki abi. Vallahi şaşırdım. Bu iş karakollara, hakimlere, savcılara kalsaydı yıllarca sürerdi. Çok acılar çekilirdi. Siz Allah'ın huzurunda çok pratik çözdünüz meseleyi abi. Ben yıllarca devlete köy kuruculuğu yaptım. Böyle bir şey görmedim komutanım. Estağfurullah. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Doğru söylüyorsun hocam. Allah her şeyi iyi yapar, güzel yapar. Hocam çok güzel muhakeme ettiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ekber. Peki. Tamam tamam halledin. Ne bu halin? Eşim yine çok rahatsızlandı. Sabah kadar uyutmadı beni. Hastanede geçti bütün gecemiz. Biliyorsunuz psikolojik sorunları var. Takıntıları başladı yine. Allah sana sabır versin. Ben sana kaç kere söyledim. Karına bir iş bul, bir dükkan aç. Çoluk çocuk çalışsınlar. Kafası bir şeyle meşgul olursa iyileşir dedim. Evet efendim. Ver imzaları. Efendim eliniz titriyor yine. Bir doktora görünseniz. Haklısın ama benim elimin titremesi enerjimin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Aklım bazen öyle çalışıyor ki zapt ediyor mu yarım elimin titremesini? Ama sen yine de bir Servet'i çağır bakalım. Servet! Buradayım abi. Buyurun. Sana ben geçen bir şey demiştim el titremesiyle ilgili. Araştırma yaptım internetten? Araştırdım efendim. Çok çeşitli sebepler olabilirmiş. Kan tahlili falan yapmak gerekirmiş. Bir doktora gitsek, 
iyice kapsamlı bir muayene yapsalar. İşim gücüm var benim. Bu kadar işin gücün arasında ben bunlarla uğraşamam. Şimdi doktora giderim, olumsuz bir şey söyler, canımı sıkar, moralimi bozar sonra işime de engel olur. Sen şimdi benim yerime hastaneye git, başhekim Atilla Bey'i bul. Peki abi. Seni bir uzmana yönlendirsin. Böyle ellerim titriyor diyor, göster doktora. İyice öğren bakalım sebebi neymiş. Ben mi? Evet, tabii ki sen. Peki efendim. Bunlar bir şey değil. Ben önemsemiyorum. Ben hastalıklarımı zihnimde tedavi ediyorum. Recep! Buyur abi. Kiraz getirin, muz getirin, ekibe dağıtın, enerjimiz yükselsin. Hadi. Peki abi. Evet. Haydi prova için hazır. Prova! Efendim, kaşlarınız çok güzel. Neden işlem yaptırıyorsunuz? Neden kaşlarınızı boyuyorsunuz? Daha güzel görünmek için. Bir misal vereyim ben size. Peygamber Efendimiz de gözlerine sürme çekerdi. Saçlarını yağlardı. Güzel kokular sürerdi. Ben de onun yolunda olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz gibi güzel görünmek istiyorum. Senin yardımcın nerede Cevat? Henüz gelmedi efendim. Cevat niye gelmedi? Abi aradım uyuyakalmış, evden yeni çıkmış. <gülüyor> e 12'de kahvaltı dedik. Bak kahvaltı toplanıyor neredeyse. E niye uyuyor bu adam, tembel bu adam? Allah Allah, işte böyle sen işin kölesi olursan... ...iş senin kölen olacak. Sen işin kölesi olmayacaksın. Evet abi. Cesur olacaksın, cesur. Cesur, cesur. Ara Cevat'ı hemen gelsin. Girişte kulübede beklesin, içeri almayın. Yazılı tutanak alacağız elinden. Niye geç kalmış bakalım. Peki abi. Biraz hesabe çekelim. Öyle var mı ya? Toplum uyukluyor. Tembel tembel evinde yatıyor. Sonra diyor ki biz niye mutsuzuz? Köle. Mutluluğun kölesi. Niye geç kaldın? Yaz bakalım raporunu. Akıllı ol, akıllı. Tembel olma. Ne oldu lan? Sorma ya. Uyuyakalmışsın. Biraz hastayım. Depresyondayım. Depresyondayım. Bu kırmızı şey ne? Hocam e, obje e, resim boş kalmasın diye koyduk onu. Kaldır onu. Peki hocam. Bu ne burada? Duvar saatin bu. Evet hocam. Niye koydun onu? Hani zamanla ilgili belki... Kaldır. Peki hocam. Koltuk niye yamuk? Koltuğu düzeltin. Hı -hı. Alı yok mu koltuğun önünde? Hocam koymadık. Niye? Yani... Senin evinde halı yok mu? Var hocam. Koy. Peki. Arkadaşlar! Mahmut intihar etmiş! Mahmut! 
Hocam, hocam ışıkçı arkadaşlardan birisi intihar etmiş. Hemen ambulans çağır. Peki. Ne olmuş, nasıl olmuş? Hocam zaten sakinleştirici kullanıyordu, ilaçların hepsini içmiş. Peki neden? Derdi neymiş? Evine aciz gelmiş, eşi de çocuk alanı alıp evi terk etmiş. Bütün bunlardan benim niye haberim yok? Hocam bankadan kredi çekmiş, borcunu zamanında ödeyememiş. Ya benim niye haberim yok? Haberim olsa yardımcı olurduk. Ya sabır. Sen de git bak. Muhammed Bey, iyi günler. Nasılsın? İyi günler Atilla Bey. Senin dublör geldi Muhammed Bey. Aşk olsun yani. Filmcilikte kullan bu dublör ama sağlığın söz konusu olunca yapma Allah aşkına. Sen gelemiyorsan ben birini gönderip kanını aldırayım. Ciddi bir sorun olduğunu sanmıyorum Atilla Bey inşallah. Bu servete de kızma. O rolünü iyi yaptı ama yine de benim gözümden kaçmadı. Tamam Atilla Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Allah, Tealeyte ya kerim, ecirna minen nar, bi affike ya rahman. Efendim, Allah rızası için beni kabul buyurur musunuz? O kardeşlerimizin dergahına bırakın. Neden bize geldin? Muhammed Bey, ben arayış içindeyim. müsaade ederseniz ben gideyim. Peki Mehmet. Nereye hocam? Peki. Film daha yeni başladı. Ablam Çerkezköy'e gelmiş, yeğenim bekler. Biz sana burada yüksek sanat izletiyoruz. Sen sohbet sanatını tercih ediyorsun. Teşekkür ederim. Filmin sonuna kadar izle bari. Bir de sanatçı olacaksın hocam. Şimdi beni beklerler. Tamam sen git. Yüksek sanat beklesin. O sabırla bekliyor zaten. Yüksek sanat beklesin de onlar beklemiyor. İslam Eyvallah. Hak yolunda zorlama yok. Bu yolda sabır var. İntikam yok. Dilindeki bizim... Selamun Aleyküm hocam. Oo, aleyküm selam Muhammed. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Arayı niye bu kadar açtın? Biraz nefes alıp sohbet etmeye geldim yanınıza. İyi yaptın, çok iyi yaptın. Özlemiştim. Ben de özledim sizleri. Hocam burada yalnız yaşamaya sıkılmıyor musun? Tabiatla kendimi avutmaya, oyalamaya çalışıyorum. Ne yapalım? Üretimden koptum. Sanatımı bırakmak zorunda kaldım. Zorluklarla baş etmenin de bir yolunu bulamadım. Her zaman bir yol vardır o. Kaçtım. Emeklilik hayatı yaşıyorum. Cuma suresinin 10. ayetini biliyor musunuz? Evet, evet biliyorum. Tabii ki biliyorum. E neden burada pinek diyorsunuz? Dedikodu mu yapıyorsunuz burada? Namaz kılındı mı? Yeryüzüne dağıl. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın demiyor mu ayette? Neden burada boş boş duruyorsunuz? Neden bir işe yaramıyorsunuz? Allah Allah. nereden çıktı ya? Gidin çalışın. Bir iş bulun kendinize. Hiç Müslümana yakışıyor mu tembel tembel durmak? Çorap örün, ağaç dikin, ilim yapın. Ya çoluk çocuğunuza faydan olun. Hadi kalkın, hadi, hadi kalkın, dağılın. Evet. 
Hadi dağılın kalkın. Haydi haydi haydi. Haydi. Belki yazdığınız hikayeler vardır. Onları satın alabilirim, film çekebilirim diye de düşündüm. Nerede be kardeş? Kurudu gitti ben de ilham ırmakları. Tabii ki kurur çalışmazsan. Allah ilhamı çalışana, okuyana verir. Burada balık tutarak, böyle müzevi bir hayat sürerek... İnsanın ne kendine ne de başkasına bir yarar olmaz ki. Sen ölmeden taputa girmişsin. İç, için ısınsın. Süt gibi ak, berrak olsun için. Teşekkür ederim. Kaçıncı sayfadayız Gülün Hanım? 21 hocam. Hala 21 mi? Tamam. Sen o toplantı sahnesini de ekle. Yazmıştım zaten ayrı bir yere. Hemen ekliyorum. Tamamdır. Şimdi kaç sayfa oldu? 21 hocam. Hala 21 mi? E çünkü o zaman 21'in başındaydık. Şimdi sonuna geldik. Bu zaten... Kısa bir sahne. Bugün biraz durgunsunuz sanki. Nasıl durgun olmayayım? On paralık keyfim yok. Yıllardır tatil diye bir şey bilmem. Kendimi ben bu işe adamışım. Bir yurttaş şuuruyla, ülke sevgisiyle film çekmeye çalışıyorum. Tamamen Allah rızası için cebimden para harcayarak hiçbir ticari beklentim olmadan yapıyorum ben bu işi. Allah'ın yolunda anlatan filmlerin sayısı yok denecek kadar az. Olanlar da cılız. Bir şekilde görmezden geliyorlar bizi. Arkadaşım yok, destekçim yok. Hakkımda yazı yazan yok. Ekip arkadaşlarım da olmasa takdir edenim, sevenim yok. Ben de insanım. Nihayetinde ben de yoruluyorum. Enerjim yok. Zaman zaman böyle oluyorum. Bir iniyorum, bir çıkıyorum. Ahmet. Başım biraz yanıyor. Masaj yapar mısın? Peki hocam. Hocam ama lütfen siz de öyle düşünmeyin. Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Filmlerinizi izleyip intihardan vazgeçenler var. Hayatımın anlamı değişti diyenler var. Video sohbetlerinde binlerce kişi sizi izlemiş. Sizi idol olarak görmüşler hocam lütfen. Yok yok Ahmet öyle değil. Kurulduğumuzdan beri hep dışladılar bizi. Bir zamanlar filmlerimizi oynatacak sinema bulamadık. Şimdi ulusal kanallar oyalayıcı ve çekimsel tavır alıyorlar bize karşı. Gel git, gel git. Zaman kaybı. Amerika'nın kurucusu George Washington ne demiş? Not almıştık bir an. Okur musun? Evet hemen okuyayım. Yabancı entrikaların aleti olan kişiler... Güvenini kazandıkları halkı aldatarak çıkarlarını, geleceklerini başkalarına teslim etmesini sağlarken bunlara karşı çıkan gerçek yurtseverler 
şüpheli duruma düşürülüp lanetlenebilirler. Ya öyle işte. Hadi bakalım çalışmaya devam edelim. Kaçın sayfadayız Gülnan Hanım? 21 hocam. Afiyet olsun efendim. Allah'ı bilmek için kainatın sırları apaçık gösterildiği halde göremeyen çoğunluktadır. Nebe suresini bilir misin? Elindeki haberin büyüklüğünü, mesajını kavrayan Peygamber Efendimizin dertlenmesini anlatır. Onu insanlara ulaştırabilmenin sorumluluğu ile kıvranmasını. İşte tefekkür eden, hakiki bilginin peşinde olan alim insanlar ve sanatçılar da buna benzer durumdadır. Ben maalesef bu ağır sorumluluğu taşıyamadım. Ama sen öyle değilsin. Senin bir derdin, bir misyonun var. Sen dava adamısın. Gurur duyuyorum seninle. Hissettiğim bu acı ve yüksek sorumluluk sonucunda aradığını bulacaksın Allah'ın izniyle. Sabır gerekiyor. Tarlaların baharı beklediği gibi doğumu bekliyorsun. Her film senin için bir doğum. Her gecenin bir sabahı vardır. Kolay değil kardeşim. Biliyorsunuz. Ben sadece yönetmen değilim. Bağımsız bir sinemacı olmanın bedeli de çok ağır. Para kazanmak lazım. İş hayatında da neler yaşıyorum. Sen sanayide de başarılı oldun. Allah senin yolunu açtı. Aksi halde benim gibi münzevi olurdun. Parasız, pulsuz, film çekilmiyor. O kadar iş adamına gittim zamanında. Bu misyonu sahiplendiremedim bir türlü. Bir sen sahiplendin Muhammed. Sinema sanatının insanları nasıl dönüştürdüğünü, etkileyip binlerce cami gibi ibadet yaptırdığını, bir filmle milyonlarca insana ulaşıp milyonlarca sevap işlendiğini anlatamadım. Bizim misyonumuza sahip insan da yok. Bir sen varsın, sen de yapayalnızsın. Para da yok. Ancak sen hem kazanıp hem filmi harcayabiliyorsun. Sen başkasın, başka. Sen yürekli kahramansın. Sen aklını kullanarak maddi gücünü sağladın. Maddi gücün içindeki aşkla birleşti. Böylece bu filmleri yapabiliyorsun. Ne mutlu sana. Evet. Her şeye rağmen pozitif enerjimi korumaya çalıştım. Çalışıyorum. İnşallah devam edeceğim. Film çekmeye. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Kolay gelsin arkadaşlar. Siz de katın hadi yürüyüş yapıyoruz. Spor. Hayat devam ediyor, çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor, çalışmak, çalışmak çok, çok güzel. güzel. Hayat devam ediyor, çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor, çalışmak, çalışmak çok, çok güzel. güzel. Çalışırsak her şey güzel olur. Hayat kolaylaşır. Şeytanın bütün kötü düşüncelerini atarsınız çalışarak. Her şeyi yıkarsınız, tertemiz olur. Bütün ülke tertemiz olur. Şehirler, dağlar, taşlar gülümser. Fabrika bacaları temiz duman tüter. Şimdiye kadar halkımıza hep yanlış bilgi verilmiş. Denmiş ki emekli olun rahat edin. Nerede? Emeklilere bakıyorsunuz. Emeklerin çoğu tembel. Can sıkıntısı ve hastalık içinde. Oysa ki emekliler çalışsa önce kendilerine şifa alacaklar. Sonra da memlekete katkısı olacak. Bak bizim şirketimiz emekliler hep çalışıyor. Hep ikinci maaş kazanıyorlar. Evet abi maşallah. Evet. Gelelim işe. Söyle Ramazan ne var? Abi kiracılarla ilgili durum biliyorsunuz. Onunla ilgili geldi İzzet Tamam, Bey. tamam. Onlar yalan konuşuyor. Bir şey çözüleceği yok. Temizletelim orayı her tarafı. Filtre takmıyorlar. İzzet Bey, talimat verin. Tahliye davası açın. Boşaltalım onları. Onlardan gelecek paraya ihtiyacım yok. Tamam efendim. İnşallah. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Emlakçı, komisyoncu Şeref Bey burada abi. Şeref Bey, hoş geldin. Mahallelerimizle ilgili bir teklif biliyorsun vermek istiyorum. Biliyorsun bize maliyetini. Evet, biliyorum tabii. E, tamam, ona göre bir hesap yap. 
Bütün teklifler burada, hepsi de karlı efendim. Karar sizin. Tamam, eğer karlılık varsa satın. Tamam. Ee, filmlere, yeni filmlerimize bu destek olsun, kaynak olsun. O şekilde değerlendirelim. Hareket olsun, hareket demek, bereket demek. İnşallah abi. Eğer biz güzel işler yaparsak, makbul ve güzel işler yaparsak... ...Allah kazancımızı da arttırır, hareketimizi de bereketimizi de arttırır. İnşallah. İnşallah. Hayat devam ediyor. Çalışmak Bak, çok, çok güzel. güzel. Hayat devam ediyor, çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor, çalışmak çok güzel. Hayat devam ediyor. Hocam set hazır. Siz on tur daha atın. Peki abi. Abicim o bir gün olmaz ya. Ya yarın ne istiyorum arkadaşım ya? Hayır olmaz abicim. En iyisi olacak. Yönetmen beğenmedi bu tuvalet karavanını. Hemen istiyor. Ne yap yap ayarla be abicim. Yoksa işimi kaybedeceğim. Ben anlamam abi ya. Tamam mı? Tamam be abicim. Hadi senden haber bekliyorum. Ve aleyküm selam. Ha hocam siz burada mıydınız? Ya buradaydım. Sen tuvalette pazarlık mı yapıyorsun? Başka uygun bir yer bulamadın mı kardeşim? Kenefte selam mı verilir ya? Nasıl bir kültür bu? Ne acelen var senin? Bitir şeyini sonra yap işini. Aciliyetten aradılar cevap vermek zorunda kaldım. Özür dilerim hocam. Ne yaptın karavanları ayarladın mı? Ayarladım Allah'ın izniyle. Bunlar ne? Niye bunlar bu kadar pislik içinde burası? Senin karavanın önünde mi burası? Ya sizin ruhunuz mu biz arkadaşlar ya? Ne bu pislik? Her tarafta çöp. Temizlikten bahsediyoruz burada. Düzenden bahsediyoruz. Ben söyleyince mi temiz edeceksin buraları? Hocam hazırlıklarımızı tamamladık. Sizden komut bekliyoruz. Ya kardeşim sen komut diyorsun. Görmüyor musun pisliği? Nasıl sanatsın sen? Sen sadece mekanı hazırlıyorum pis kalsın öyle mi? Karışmıyor musun sen bunlara? Senin ruhunu bu pislik rahatsız etmiyor mu? Allah Allah. Ya sizin ruhlarınız mı pis oldu arkadaşlar ya? Sen de mi görmüyorsun ya? Hep ben mi söyleyeceğim temizleyin diye? Neden? Neden böyle oluyor? Özür dilerim hocam. Tekrarlanmasın bunlar. Halit abi. Halit abi bu ne durum Halit abi? Ya ben sanat yönetmeniyim. Ben temizlikçi miyim ya? Ben Allah de... Allah fırçayı ben yiyorum. Ben de görmedim. Benim Geldim işim değil bu. Yapacağız inşallah bundan sonra. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Aha çok dikkatli olacaksın sen. Fırçayı biz yiyelim. Tamamen organik. Ormandan topladığım mantarlar bunlar. Şifa olacak sana. Aynı mantar gibi. Bilginin de şeytani olanı, şifa olanı vardır Muhammed. Peki nasıl ayıracağız onları birbirinden? Mantarın şeklindeki, rengindeki alametleri nasıl inceliyorsak aynen öyle. Tefekkür ederek varlıklar, olaylar, şahıslar üzerinde inceden inceye çokça düşünerek... Bana bu sahneyi tek kelimeyle özetleyen olursa bin lira ödül vereceğim. Artık bütün umudu kırıldığı için son çare intiharı görüyor. Yapma hocam ya. Tek kelime mi bu? E o zaman umutsuzluk diyelim. Ben de hocama katılıyorum. Umudunu yitiren bir insan o an her şeyi düşünüp yapabilir. Hocam ben de söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Ahmet. Kader. Aferin. Bildin. Kader. Bu sahne kaderi anlatıyor. Ramazan bin lira ver. Peki abi. Aferin Ahmet. Mekan da çok güzel hazırlamışsın. Sanatçısın sen, sanatçı. Ramazan, 500 lira daha ver. Peki abi. Seninle gurur duyuyorum. Eşine söyle, o da gurur duysun. Gidin güzel bir yemek yiyin. Çok teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun. 
Oo. Kolay gelsin hocam. Nurettin Bey hoş geldin. Sağ olun hocam. Ne bu hal? Hayırdır? Hocam tavsiyenize uydum. <gülüyor> Senaryoyu bitirdim. İdamlı kalayım. Buyurun. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. En kısa zamanda okuyacağım. Sağ olun hocam. Ahmet mekan hazır mı? Hazır hocam. Haydi bakalım sete gidelim. Buyur hocam. Bu ne ya? Temizlettin mi mi sen buraları? Temizlettirtmiştim hocam. Galiba gözden kaçtı. Çabuk çabuk çabuk temizle ne ben? Seyir abi. Ben sana söyledim. Pırıl pırıl yapacağım mekanı. Setçileri de yeni alacaksın demedin mi? Siz niye temizlemediniz? Haberimiz yoktu hocam. Hüseyin abi nasıl haberin yok ben sana... Tamam tartışmayın tartışmayın temizleyin. Tembel herifler. Ramazan bundan 500 lira ceza al. Peki abi. Ne oluyor? Parayı alırken seviniyorsun. Hatağından dolayı geri verirken üzülüyorsun. Ha şuraya bak pislik içinde. Koymuş altında pislikleri izlemiş. Ramazan sen bundan bir 500 lira daha al. Peki abi. Hepsini ver, hepsini, hepsini ver. Karını anlat tamam mı? Bugün 1500 lira kaybettim diye. Temizlik imandandır. Aslan yattığı yerden belli olur. Ahmet, sen tep çalmasın biliyor musun? Biliyorum hocam. Çal bakalım. Biz bu Ahmet'le nasıl tanıştık biliyor musunuz arkadaşlar? Hocam herkes biliyor zaten. Ben bilmiyorum hocam. Bak bilmeyenler varmış. Dur bir anlatayım da dinleyin. Şimdi bu Ahmet... Bir dakika. Şimdi bu Ahmet bize... Bir dakika kardeşim bir dakika. Şimdi Ahmet bize geldi. Ahmet. Bir dinle kardeşim anlatayım mı çalarsın yani. Ahmet bize geldi şimdi. Tam da akşam yaslı namazı vakti. Gece. Ondan sonra... Gel. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Sanat yönetmeni olarak düşündüğümüz arkadaş Ahmet. Size daha önceden bahsetmiştim. Buyurun şöyle karşıma oturun. Hoş geldin Ahmet. Nerelisin? Mersinliyim hocam. Hadi ya yörük müsün? Yörüyüm. Dedemler yörük. Bak biz seninle hemşeri çıktık ha. Ben de Toroslardanım. Bozkırlıyım. Belli belli. Sen güzel insansın. Yücel Çakmaklı ile çalışmışsın sen. Hangi projede çalıştın? Doğrudur hocam. TRT'nin bir dizisinde çalışmıştım. Bir de yarım kalan bir sinema filminde. Kendini bilen adam. He şu film. Bana da gelmişti adamlar da projelerini tamamlayayım diye ben yanaşmadım o işe. Abi kameralar gelmiş. Biz çıkabilir miyiz? Hocam ezan okunuyor. Bir namazımı kılabilir miyim? Ya otur. Nereden çıktı şimdi bu namaz? Daha ezan bitmedi. Hem yaslı namazını sabaha kadar kılarsın. Söyle bakalım yaslı namazı kaç rekat? 13 hocam. Kaç rekat sünnet? Kaç rekat farz? Dördü farz, dokuzu sünnet hocam. Ne diye namaz kılacağım diye birden kalktın. Biz de namaz kılıyoruz. Ne acelem var? Recep. Arkadaş anlamamış. Siz gidin bir konuşun. Peki abi. Bizim fabrikada bir çalışan vardı. Böyle sakallı falan. Bahçede ağacın altında uyurmuş bu. Ben fabrikadan içeriye girdiğim dedi uyanırmış namaza dururmuş. Bana namazını gösterecek ya riyakar. Siz bir daha bir konuşun bakalım hadi. Peki abi. Allah 
Allah'ım ben ne konuşacağım şimdi? Ya sen sakın somurtma. Daima gülümse tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Konuştuk abi. Sen neden birden namaz kılacağım diye kalktın? Mesela sen bir yere işe gitsen, Mecidiye köyde bir iş toplantısına gitsen... ...böyle birden kalkar mısın namaz kılacağım diye? Recep, gidin bir daha konuşun siz. Peki abi. Abi özür dilesene ya. Sen özür dilemedikçe çıkın gelin konuşun diyor. Hadi. Özür dile. Ya hadi gel. Gel. Konuştunuz mu? Konuştuk abi. Abdesti varken namazını kılmak istemiş. Ne alakası var ya? Sabaha kadar vakti var namazın. Ne gerek var? Konuşuyoruz burada. Toplantıdayız. Niye riyakarlık yapıyorsun? Hocam... ...çok özür dilerim. Amacım böyle bir şey yapmak değildi. Çok haklısınız. Özür dilerim hocam. Arkadaşlar seni metrobüse bıraksın. Ben senin için biraz düşüneceğim. Ramazan sana haber verir. Peki abi. Muammer Bey sen arkadaşı metrobüse bırakırsın. Tamam abi. Toplum bu ya. Riyakar, gösteriş, yalan. Allah selamet versin. Firavun başlangıçta halkına karşı... Adaletli, merhametli ve dürüsttü. Allah da onu mükafatlandırarak yerden ve gökten bereket yağdırdı. Ama Firavun sonradan halkının verdiği sevgi ve Allah'ın verdiği nimetlerle böbürlendi. Büyüklük taslamaya ben demeye başladı. Şımardı. Haman bir kule yap da Allah'ı göreyi diyecek kadar büyüklendi. Allah da bundan hoşlanmadı. Karşısına Musa'yı çıkarttı. Musa Firavun'a edepsiz olma. Allah var secde et dedi. Bu sözler onun gururunu incetti. Nefretini çoğalttı. Allah Musa'yı selamete erdirdi. Firavun'a da denizde secde ettirdi. Hem de denizde. Sonuçta Firavun ego ve kibirinin kurbanı oldu. Bu zamanda ve her zamanda nerede bir firavun varsa karşısına muhakkak bir Musa çıkar. Ona secde ettirir. Ama suda, ama ateşte. Şimdi ne hatırladın biliyor musun? Ne? Yine bir gün film setimize ziyarete gelmiştiniz. Sette çok sorunlar vardı. İçimizdeki şeytandan, karanlıktan kurtulmamız için tövbe duasına çıkalım diye konuşmuştuk. Hatırladınız mı? Hatırlıyorum. Topyekün tövbeye ihtiyacımız var Muhammed. Hep birlikte tövbe duasına çıkmalıyız. Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Hep beraber sefere gidiyoruz. Arabaları binin beni takip edin.
Evet arkadaşlar şimdi hanımlar önde bir halka, erkekler arkada ikinci bir halka oluşturuyorsun. Hadi bakalım. Hepimiz mi hocam? Oyuncular da mı? Evet, Bu evet. Ne yapıyoruz ya? Yani? Bilim ne olacak? Sessiz olun. Sahneye kim çekecek hocam? Bir çeken bulun evet. Evet şimdi ben ne söylüyorsam aynen tekrar edin. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, bi afbike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, tealeyte ya Kerim, ecirna minen nar, bi afbike ya Rahman. Subhaneke ya Hamid, tealeyte ya Hakim, ecirna minen nar, bi afbike ya Rahman. Subhaneke ya Allah, tealeyte ya Rahman, ecirna minen nar, bi afbike ya Rahman. Subhaneke ya Allah, Subhaneke ya Rahim, ya Leyte ya Kerim, ecirna minen nar, bi afike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, ya Leyte ya Kerim, herkes gelsin, beğenilerde gelsin. Şöyle çember yapın çevreme. Yönetmen işli dışlı, seyircinin absurd. Nasıl oldu baba? Güzel yani. Biraz absürt oluyor. Yani seyirci şaşıracak. Bu adam kim? Bu adam kim? Ben de herkesin kafasını karışmasını istiyorum. Ama tebrik ediyorum. Hepimiz güzel oynadınız. Vakitle yarışıyoruz. Neydi filmin ismi? Sessiz Çığlık. Sessiz Çığlık. Sessiz Çığlık. Duyaramadım sesimizi hiçbirinize. En sonunda dedim Tanrı'ya duyuralım. Esas filmin bir amacı da dua yap yani. Yani dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua. Evet. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Çok güzel. Sesimizi duy Allah'ım. Kalbimizi uyandır Allah'ım. Baş yönetmen burada, burada baş yönetmen. Gizli adam, gizli. Çok gizli. Ötelerden ötesi gelmiş gizli bir. Metafiziklerden gelmiş, ruhanilerden gelmişsin ben. Geçmişe döndüm, seyrediyorum burada. Şimdi arkadaşlar, burada bir film çekiyoruz. Biz neyse realist olarak anlatıyoruz. Yani biraz da komedi yapmaya çalışırız. Süryalist yapıyoruz falan, gerçeklerin dışına bilmem ne. Biraz manyakça oluyor ama olsun. En önemli olan... Yalan söylememek. Bir de adil olmak. Yani geri sıvız gelir bana. Ulan ne utanıyoruz biz? Yalan söylüyorum yok. Adaleti mi yuvar? Adalet için o sahtekarlar utansınlar. Evet. Tamam. Hoşça kalın. Tamam. Yarın görüşürüz. Ramazan! Efendim abi? Bunlar ne? Kurumuş bunlar. E görmüyor musunuz bunları? Bunlardan kim sorumluysa ondan keseceksiniz parasını. Peki abi. Bak sana bir soru soracağım. Cevabını bilirsen bir ödül vereceğim ama söylemiyorum şimdi. Ben de karar vermedim. Peki abi. Hazır mısın? Hazırım abi. Kırk katır mı? Kırk katır. Yuh be bilemedin. Bir de yönetmen olacaksın. Nasıl yönetmen olacaksın sen? Nasıl sanatçı olacaksın? Çünkü dünyanın en zor mesleği yönetmenliktir. Çünkü dünyanın en zor mesleği yönetmenliktir. Stres de olur. Stres de olur. Çılgınlık işi bu. Çılgınlık işi bu. Delirirsin. 
Delirirsin. Şimdi patlatırım ha. Şimdi patlatacağım sana. Bak. Biz iki bire bir. Çok güzel oldu.